Hi everyone, so in the video, we will see the answer to the chemistry exam. So, in the video, we will see the question paper in portion 1, 2, 6, 7, 11. But in the second lesson and 7th lesson, we will see the question. Only in the first lesson, 6th and 11th lesson, we will see the question. So, in the end lesson, we will see the question. But the question overall, it is easy. In the book back, we will see the question. We will see the organic chemistry is very easy. Hydroxy compounds are easy. We will see the question. Okay, so we will see the answers. So, one word is the first question. First question is the first question. The first question is the first one word. So, what is the first question? Zinc is obtained from zinc oxide by carbon reduction. Option B. Second question, froth flotation. So, froth flotation is the Galena. Option C. Third question, book pack. This is the second one, book pack. Third one, book pack. Sulfur dioxide. Fourth one, book inside. Calcium silicate. So, you can learn this here. Smelting process. Next, titanium is purified by Van Harkel process. This is the book in question, but it is very easy. So, you can get the answer to the book pack. Next, solid state. Solid CO2 is an example of molecular solid. This is the book pack. Next question, book pack. Option D. Root 3 by 2 into 400 picometer. एथ क्वेश्चन बुक बैक दा ऑप्शन ये आश्चर्यन रीजन आर ट्रू एंड रीजन इस करेक्ट एक्सप्लेनेशन आफ आश्चर्यन ओके बा नेक्स्ट नाइन्थ क्वेश्चन द येलो कलर ऑफ एनएसएल इज ड्यू टू द एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एब्सेंटर सिद्धू बुक बैक दा टेंथ क्वेश्चन पर अगर सोलिड ने इंदसा नॉल टाइप ऑफ साली डरने मैच मारी के क्लाम इसमें तो पर के क्लाम भी नेत ना मार्ग क्वेश्चन ने कोड़ा कुर्दर ने आधे मारी केटर कांगर ऑप्शन ए करेक्ट आयनिक साली डरने एनएसीएल कोलन साली डरने डायमंड नॉन पोलर मॉलिक्यूलर साली डायंट्रसिन म नेक्स्ट सही है ट्वेल्थ क्वेश्चन इधर बुक बैक था ये तो इन ग्लाइकल सो ये तो इन वन टू डायल इधर ना सेम ना थर्टीन क्वेश्चन बुकिंग डिहाइड्रेशन आप ये तो इन ग्लाइकल यूजिंग एन हाइड्रस जिंक लोरेट ना डी द कन्वर्शन ले पढ़ चुका हूँ ये तो इन ग्लाइकल है निगे प्री ये तो नल्ला मात्रिंगे कन्वर्शन Next, the 15th question is the Grignard reagent. The Kandipoor question is one word. We will discuss two marks in the model question. The Grignard reagent is the primary alcohol. So, the Grignard reagent is the primary alcohol. So, the primary alcohol is the primary alcohol. So, the difficulty is not difficult. So, the difficulty is not difficult. So, the difficulty is not difficult. Maybe in the 13th question, you will see it. You will see it. It is not easy. Next, two marks is the difference between minerals and woes. First lesson is the first question. We will see the first question. This is the model question. So, the difficulty is not difficult. Next, which type of force can be considered by froth flotation? Sulfate ores, example and zinc blend, galena. Give two examples, so we have two examples. So, this is the book back. Next, book in how metal is purified by distillation method give example. So, distillation method, low boiling volatile metals. It is applied for low boiling volatile metal. Next, example, zinc. This is the two marks. It's very easy, we can do it very easy. Unit cell, define unit cell, book back question. Metal deficiency defect. So metal deficiency defect, this is the book back question, give example, iron oxide, ferrous oxide. Next 21st question, this is what we will discuss in live, we will discuss live PAC nomenclature. One word is one word, but two marks are one word, easy. If you look at the name, second question is a methyl group, total is three carbon chain, so two methyl propanol is the right answer. This is cyclohexanol. Next question, we will discuss five marks, Lucas test, Victor Mates, but two marks, we will discuss the test and name. I told you, how will you differentiate primary, secondary and tertiary alcohol? What is the answer? Lucas test and Victor Mates test. So, that's the answer. Next, 23rd question, how is glycol prepared from ethylene? So, glycol prepared from ethylene, how is it? Ethylene is ethene, that's how we get it. So, there is a book in the book. So, ethene is also a base reagent. In presence of water, we get ethylene glycol. So, this is unexpected, 24th question. We expect the solid state and reasoning question, but there are two reasoning questions in solid state. Zinc oxide is colorless at room temperature, but it turns yellow while heating. So, if you have metal excess defect, it is well and good. Maximum, it is okay, but if you don't know how to do it, you don't know. But the answer is here. This is the answer. So, this is the answer. One minute. So, this is the answer. Zinc oxide is colorless at room temperature. When it heated, it becomes yellow in color. That's the reason. This is the reason. 
ஸோ இது எழுதியிருந்திங்கன்னா உங்களுக்கு ரெண்டு மார்க் கொடுப்பாங்க வேறு ஒன்றுமே கிடையாது அதை ஹீட் பண்ணும்போது என்ன ஆகுது அப்படின்னா இட் இட் லூசஸ் ஆக்சிஜன் ஸோ இசட் அண்ட் ஓன் இருக்குது ஸோ இதில் ஓ வந்து டூ மைனஸ் வேலன்சி இசட் அண்ட் வந்து டூ ப்ளஸ் வேலன்சி ஸோ இந்த ஆக்சிஜன் வெளியே போகும்போது இசட் அண்ட் டூ ப்ளஸ்ஸாக மாறி இருக்கு ஏன்னா ஆக்சிஜன் போயிடுச்சு ஸோ அப்போ இது ஒரு அயானாக மாறி இருக்கு எலக்ட்ரான் எலக்ட்ரான் டிஃபிஷியன்ட் ஆயானாக மாறிடும் ஸோ இசட் அண்ட் டூ ப்ளஸ்ஸாக மாறிடும் ஸோ அப்போ ஓ போக போக இசட் அண்ட் டூ ப்ளஸ்ஸோட அந்த கான்சன்ட்ரேஷன் இன்க்ரீஸ் ஆயிரும் ஸோ அது எல்லாமே இண்டஸ்ட்ரீஷியல் சைட்ஸுக்கு மூவ் பண்ணும்போது அந்த எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து இண்டஸ்ட்ரீஷியல் சைட்ஸ் என்ன செய்யணும் அப்படின்னா ஆக்குப்பை பண்ணிடும் ஸோ இதனால தான் அந்த இசட் அண்ட் ஓ வந்து ரூம் டெம்பரேச்சரில் கலர்லெஸ்ஸாக இருக்குது ஏன்னா ஆக்சிஜன் இருக்குது பட் ஹீட் பண்ணும்போது அது எல்லோ கலரில் மாறிடுது ஏன்னா இட் லூசஸ் ஆக்சிஜன் அவ்வளோதான் பிகாஸ் ஆஃப் ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் ஆக்சிஜன் அதுதான் ஆன்சர் ஓகேவா ஓகே ஃபைன் ஸோ இதுதான் ரீசனிங் கொஷனுக்கான ஆன்சர் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட் தேர்ட் த்ரீ மார்க் மான்ஸ் ப்ராசஸ் ரொம்ப ஈஸியான கொஷின் கேங் அண்ட் ஸ்லாக் இதை த்ரீ மார்க்கில் கேட்டிருக்காங்க ஸோ டெஃபினேஷன் ஜஸ்ட் ஒரு எக்ஸாம்பிள் ரொம்ப ஈஸி கேட்டஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் ஐனிக் சாலிட் சிக்ஸ் லெசனில் படிச்சிருப்பீங்க ஸோ மூணு கேட்டஸ்டிக்ஸ் எழுதினாலும் ஓகே ஃபோர் எழுதியிருந்தாலும் பிரச்சனை கிடையாது இது நம்ம டிஸ்கஸ் பர்ஸ் பண்ண கொஷின் தான் நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் இன் எஃப்சி யூனிட்ஸ் என்சி பை எயிட் என் எஃப் பை டூ ஸோ டயக்ராம் வரைஞ்சிருந்தீங்கன்னா வெல் அண்ட் குட் ஒரு லைன் ஏதாவது தியரி எழுதிட்டு நீங்கள் டயக்ராம் வரைஞ்சிருந்தீங்கன்னா வெல் அண்ட் குட் ஏன்னா த்ரீ மார்க்கில் கேட்டிருக்காங்க ஓகேவா நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் டிஃபெக்ட் கிளாஸ்ஃபை நான் இதை உங்களுக்கு படிக்க சொன்னேன் பாயிண்ட் டிஃபெக்ட் அதோட கிளாஸ்ஃபிகேஷன் மூணாக தான் கிளாஸ்ஃபை பண்ணுவோம் ஸ்டாக்கியோமெட்ரிக் டிஃபெக்ட் நான் ஸ்டாக்கியோமெட்ரிக் இம்பியூரிட்டி ஸ்டாக்கியோமெட்ரிக்ல ஸ்காட்டி ஃப்ரெங்கல் வரும் நான் ஸ்டாக்கியோமெட்ரிக்ல என்ன வரும் மெட்டல் எக்ஸஸ் மெட்டல் டிஃபிஷியன்சி அவ்வளோதான் ஜஸ்ட் அந்த டிஃபெக்ட்ஸோட ஹெட்டிங்க படிச்சு போனால் இந்த கொஷன் எழுதிருக்கலாம் நெக்ஸ்ட் கொஷன் இம்பர்ஃபெக்ஷன் இன் சாலிட்ஸ் பிளேஸ் அண்ட் இம்பார்ட்டன் ரோல் இன் வேரியஸ் ப்ராசஸ் ஜஸ்டிஃபைன்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுல இருந்து ரீசனிங் கொஷன் கேட்பாங்கன்னு எதிர்பார்க்கல பட் கேட்டுட்டாங்க இதுக்கு ஆன்சர் இருந்தா இங்கே இருக்கு இந்த புக்கில் ஒன் மினிட் நான் காமிக்கிறேன் ஸோ நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம் இதெல்லாம் நீங்கள் படிச்சுக்கணும் பப்ளிக் அதுக்காண்டி தான் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த இம்பர்ஃபெக்ஷன் இன் சாலிட் கீழே கொடுத்துருக்காங்க ஸோ தீஸ் டிஃபெக்ட்ஸ் அஃபெக்ட்ஸ் த ஃபிசிக்கல் அண்ட் கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அண்ட் பிளேஸ் மேஜர் இம்பார்ட்டன் ரோல் இன் வேரியஸ் ப்ராசஸ் அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் இருக்கா இதுதான் ஜஸ்டிஃபை அப்படின்னா நம்ம அதை வந்து என்ன ப்ரூவ் பண்ணணும் ஸோ அந்த எக்ஸாம்பிளே எழுதணும் நம்ம ப்ரூஃப்னானது அதை எப்படி அதை வந்து இம்பார்ட்டன் ரோல் பிளே பண்ணுது அப்படின்னு இந்த எக்ஸாம்பிள் எழுதணும் ஸோ இதில் ஆரம்பிச்சு இது வரைக்கும் எழுதியிருக்கணும் ஸோ எழுதியிருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு த்ரீ மார்க் பட் மேக்ஸிமம் அட்டன் பண்ணியிருக்க மாட்டீங்க யாரோ பட் ஆன்சர்ஸ் நோட் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் இதுக்கு உங்களுக்கு யூஸ் ஆகும் அதனால ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபீனால் ப்ரிப்பேர் ஃப்ரம் டவுட்ஸ் ப்ராசஸ் ரொம்ப ஈஸி நான் ஒரு பதினாலு கொஷின் தான் படிக்க சொன்னேன் ஹைட்ராக்சி காம்போர்ட்ஸ் அண்ட் இதர்ஸ் டூ மார்க்கும் அதில் இருந்தால் வந்துருக்கு த்ரீ மார்க்ஸ் டவு டவுஸ் ப்ராசஸ் அதில் தான் வந்துருக்கு ஸோ நெக்ஸ்ட் இந்த தேர்ட்டி தேர்ட் கம்பல்சரி நிறைய பேர் எழுதிருப்பீங்க இது என்ன கொஷின் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் நத்திங் பட் இட்ஸ் அ கோல்ஸ் ரியாக்ஷன் கோல்ஸ் ரியாக்ஷனை நேம் கொடுக்காம அவங்க இப்படி இந்த மாதிரி கேட்டிருக்காங்க அவ்வளோதான் இது கோல்ஸ் ரியாக்ஷன் தான் நேமிங் ரியாக்ஷன் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணது தான் நான் சொன்னேன் நான் சொன்னேன் கோல்ஸ் ரியாக்ஷன் கப்ளிங் ரியாக்ஷன் இதில் இருந்தெல்லாம் அந்த நாலில் இருந்து கண்டிப்பாக கொஷின் வரும் நான் எனக்கு தோணுதுன்னு சொன்னேன் அதே மாதிரி கேட்டிருக்காங்க ஸோ இந்த ஃபீனால் எண்ணெய் ஓகஸில் போடும் சோடியம் ஃபீனாக்சைட் கிடைக்கும் அதுதான் ஏ பி வந்து சோடியம் சாலிஸ்லேட் சி வந்து சாலிஸ்லிக் ஆசிட் ஸோ கோல்ஸ் ரியாக்ஷன் அப்படியே வந்திருக்கு ஓகேவா இது எக்ஸ்பெக்டட் தான் நெக்ஸ்ட் ஜோன் ரிஃபினிங் ப்ராசஸ் இது நான் உங்களுக்கு நேற்று ஃபைவ் மார்க்கில் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணோம் மாடல் கொஷினில் ஆட்டோ ரெடக்ஷன் ஆட்டோரெட்டிக் ரிஃபினிங் ஸோ ரெண்டில் எது எழுதியிருந்தாலும் ஓகே ரெண்டுமே ஈஸி தான் மேக்னெட்டிக் செப்ரேஷன் ஃபைவ் மார்க் அப்படியே கேட்டிருக்காங்க ஸோ டயக்ராம் வரையணும் ஃபைவ் மார்க்கில் இங்கே கேட்டிருக்கனால மேக்னெட்டிக் செப்ரேஷன் யூ மஸ்ட் ட்ரா டயக்ராம் ஸோ அப்படி இல்லைனா ரோல் ஆஃப் குயிக் லைம் இன் எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் ஆஃப் ஐயன் ஃப்ரம் இட்ஸ் அயன் ஆக்சைட் இது புக் பேக் தான் கெமிக்கல் லீச்சிங்னா லீச்சிங்க தான் கேட்டிருக்காங்க லீச்சிங் அதோட டெஃபினேஷன் எழுதினீங்கலே போதும் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்காட்டி ஸ்காட்டி அண்ட் ஃப்ரெங்கல் டிஃபெக்ட் ரொம்ப ஈஸியான கொஷின் அப்படி இல்லைனா பேக்கிங் டிஃபியன்ஸ் இன் சிம்பிள் கியூபிக் கிரிஸ்டல் பிசிசி தான் கேட்பாங்கன்னு நினைச்சேன் பட் சிம்பிள் சிம்பிளாக சிம்பிள் கியூபிக் கேட்டிருக்காங்க ஸோ அதோட டெஃபினேஷன் எழுதிட்டு
ஸோ கொடுத்துட்டு இந்த ரீஏஜென்ட் கொடுத்துருக்காங்க கான் ஹெச்என்ஓ த்ரீ இன் ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் கான் ஹெச் டூ எஸ்ஓ ஃபோர் கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா இது என்ன ரீஏஜென்ட் நான் நிறைய வாட்டி நடத்தமோ சொன்னேன் வீடியோஸ்லையும் சொல்லியிருக்கேன் லைவ்ஸ்லையும் சொல்லியிருக்கேன் ஹெச்என்ஓ த்ரீ இன் ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் ஹச் டூ எஸ்ஓ ஃபோர் நைட்ரேட்டிங் ரீஏஜென்ட் ஸோ நைட்ரேட்டிங் ரீஏஜென்ட் என்ன செய்யும் என்ஓ டூ குரூப் என்ன செய்யும் ரிலீஸ் பண்ணும் ஸோ அப்போ என்ஓ டூ குரூப்பை ரிலீஸ் பண்ண போது அது தெரிஞ்சிருச்சு அப்போ அது ரெண்டு இடத்துல வரலாம் பென்சின் ரிங்கில் நம்ம மேஜர் ப்ராடக்ட் ஒன்று வரலாம் மைனர் ப்ராடக்ட் ஸோ ஆர்த்தோ பொசிஷனில் இருந்தால் அது மைனர் ப்ராடக்ட் அதே இது பேரா பொசிஷனில் கீழே என்ஓ டூ வந்துருந்துச்சுன்னா இந்த மாதிரி ஸோ இங்கே ஓசி கெசிரி மேலே கீழே என்ஓ டூ குரூப் வந்துருந்துச்சுன்னா அது மேஜர் ப்ராடக்ட் ஸோ இது வந்து ஆர்த்தோ நைட்ரோ அனிசோல் பேரா நைட்ரோ அனிசோல் ஸோ இது நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணல இருந்தாலும் இந்த ரீஏஜென்ட் ஹிண்ட் வச்சு நீங்கள் எழுதிருக்கலாம் ஓவராலாக கொஷின் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே அட்டன் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்குது டூ மார்க் கம்பல்சரி நீங்கள் அந்த டிஃபெக்டில் படிச்சுருந்தீங்கன்னா எழுதியிருக்கலாம் த்ரீ மார்க் கம்பல்சரி கோல்ஸ் ரியாக்ஷன் தான் ஸோ ஐ ஹோப் எல்லாமே ப்ராப்ளம்ஸே கேட்கல ஆக்சுவலி இதில் ஸோ கொஷின் ரொம்ப ஈஸி தான் செகண்ட் லெசன் செவன்த் லெசன் கேட்கல ஸோ எல்லாரும் நல்லா பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ எப்படி பண்ணியிருக்கீங்க அப்படிங்கிறத கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம மேக்ஸ் ப்ரிப்பரேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் ஐ ஹவ் பிளான் நல்ல பிளான் வச்சுருக்கேன் மேக்ஸ்க்கு ஸோ அதை வந்து ஒரு ஒரு வீடியோ நான் உங்களுக்கு ரிலீஸ் பண்ணுறேன் ஆல் த